ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്ക് പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമില്ല വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറുമാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ അരിച്ചെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് അരിച്ചെടുത്താലും മതി അടുത്തത് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മുട്ട നല്ലോണം പതിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസും ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കൂടി കൊറേഷ്യ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് യെല്ലോ കളർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് മതിയാകും ഇവിടെ ഷെഫ് മാസ്റ്റർടെ ലെമൺ യെല്ലോ കളർ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റായി ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊറേഷ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാക്ചുല വെച്ചിട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഉള്ള മോൾഡിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാനിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് കുത്തി നോക്കിയപ്പോഴും ഇതുപോലെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് കാരമൽ സോസ് തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മെൽട്ടായി ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചെടുക്കാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഇതിലെ ഷുഗർ മെൽട്ടായി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് എടുക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല ഇതിലെ ബട്ടർ മെൽട്ടായാൽ അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഫ്രഷ് ക്രീം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ കാരമൽ കട്ട പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിലെ ക്രീം ചൂടായി വന്നാൽ ഈ കട്ട പിടിച്ചതൊക്കെ അങ്ങ് മെൽട്ടായ
അടുത്തത് കുറച്ച് നട്ട്സ് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിനാദ്യം കുറച്ച് നട്ട്സ് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അരക്കപ്പ് കാഷ് ജ്യൂസും അരക്കപ്പ് ബദാമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നട്ട്സ് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതും കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിൽ ഷുഗർ മെൽട്ടായി ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുപ്പത് ഗ്രാം സാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ബട്ടർ മെൽട്ടായാൽ അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചൂടാക്കിയ നട്ട്സ് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കരമല നട്ട്സായി മിക്സ് ആയാൽ വേഗം തന്നെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഇവിടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലാണ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പേപ്പറിൽ കുറച്ച് ഓയില് തടവണം ഇവിടെ ഓയില് തടവം വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ ഇത് പരത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേഗം സെറ്റായി വരും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് പൊടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടി പോലെ ആയിപ്പോകും ഒരു സിബ്ലോക്ക് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ഐസിങ് ചെയ്യേണ്ട ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ പൗഡർ കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കണം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ കളറാണ് നേരത്തെ സ്പോഞ്ച് കേക്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത സെയിം കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്രീമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്യേണ്ട ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒരു ബോർഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അരക്കപ്പ് ഷുഗറും മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ കാരമൽ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് കാരമൽ നട്ട്സ് ഇട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കാരമൽ സോസ് പിന്നെ നട്ട്സ് ഇട്ടെടുക്കാം അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കേക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കേക്ക് ഫുള്ളായി ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാരമൽ സോസ് കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം സോസ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇത്തിരി നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസായി കൊടുത്തതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല ആദ്യം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മതിയായില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം 
ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലായാൽ പിന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ സൈഡിൽ സോസ് വേണമെന്നില്ല ടോപ്പിൽ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഒരുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും ക്രഷ് ചെയ്ത് നട്സ് വെച്ചെടുക്കാം അടുത്തത് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ ഷുഗർ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലാസ്റ്റായി ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷനും ചെറിയസും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സും വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ബായ്